السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسباب ارتجاع المريء أسباب ارتجاع المريء تفصل بين المريء والمعدة عضلة تقع في نهاية المريء وتعرف بالعضلة العاصرة السفلى للمريء وتفتك هذه العضلة لتمرير الطعام والشراب من المريء إلى المعدة ثم تغلق من جديد وإن إصابة هذه العضلة بالضعف أو الارتخاء بصورة غير طبيعية يتسبب بارتجاع محتويات المعدة إلى المريء مما يؤدي إلى المعاناة من المشكلة الصحية التي تعرف بارتجاع المريء عوامل خطر الإصابة بارتجاع المريء يمكن أن يحدث ارتجاع المريء لأسباب غير معروفة ويمكن أن يعاني من هذه المشكلة الأفراد جميعهم على اختلاف أعمارهم ويمكن بيان العوامل التي تزيد فرصة المعاناة من هذه المشكلة فيما يأتي زيادة الوزن أو السمنة إذ أن الوزن الزائد يحدث ضغط على البطن مسبب ارتجاع جزء من محتويات المعدة إلى المريء الحمل نتيجة لزيادة الضغط الواقع على البطن كذلك تناول بعض أنواع الأدوية مثل الأدوية المستخدمة في علاج الربو و حاصرات قنوات الكالسيوم بالإضافة إلى مضادات الهستامين وبعض أنواع مضادات الاكتئاب وبعض الأدوية المستخدمة في علاج مشكلة الأرق التدخين وكذلك التدخين السلبي الإصابة بمشكلة فتق الحجاب الحاجز والتي تتمثل باندفاع جزء من المعدة عبر الثقب الموجود في الحجاب الحاجز نصائح للمصابين بارتجاع المريء يهدف علاج حالات الإصابة بارتجاع المعدة المريئي إلى تقليل الأحماض المرتدة من المعدة إلى المريء وكذلك الحد من الضرر الواقع على النسيج المبطن للمريء ومن النصائح التي تقدم للسيطرة على مشكلة ارتجاع المريء الامتناع عن تناول الأطعمة والمشروبات التي تسبب إضعاف العضلة العاصرة السفلى للمريء مثل الشوكولاتة والكحول والنعناع والقهوة والأطعمة الغنية بالدهون بالإضافة إلى ضرورة تقليل حجم الوجبة وتوزيع الأطعمة على وجبات متكررة والامتناع عن تناول الأطعمة قبل الذهاب إلى النوم بما يقرب ساعتين إلى ثلاثة تقريبا دمتم بصحة وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته